ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் அவங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம இன்னைக்கான இந்த பதிவில் வந்து சிங்கப்பூரில் நீங்கள் எஸ் பாஸ் இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாயில் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்றப்ப நீங்கள் வேறு ஒரு வேலைக்கு மாறுறது பற்றின ப்ராக்டிக்கலான விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இல்லை எஸ் பாஸில் இருக்கலாம் இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸில் சிங்கப்பூரில் ஏதோ ஒரு வேலையில் ப்ரெசண்ட்டாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வேறு வேலை மாறணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த வேலை மாறுறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம பெர்மிட்டை வந்து இல்லை விசா வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு தான் மாறணுமா இல்லை எப்படி மாறணும் அப்படின்றத வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் எப்படி வந்து நோட்டீஸ் பீரியட் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் இருக்கும் இல்லை நம்மளை எம்ப்ளாயர் வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுவாங்க நம்ம மாற முடியாது வேறு எதுவும் வேலை மாற முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டில் கூட இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதை பற்றின ஒரு தெளிவான புரிதல் இல்லாதனால ஸோ இது பல பேருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிங்கப்பூரில் நீங்கள் வேலை பார்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு ஸோ புதுசாக வந்து வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி தெரியாதவங்களுக்காக இந்த சில இந்த சில விஷயத்தை வந்து அவங்களோட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிங்கப்பூரில் எஸ் பாஸில் வேலை பார்க்கலாம் இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸில் வேலை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வேறு ஒரு வேலை ஆஃபர் வந்து ஜாப் ஆஃபர் கிடச்சிச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக வந்து வேறு வேலைக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் பாஸ் அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு போய் ஒர்க் பண்ணலாம் அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து வேறு வேலை தேடுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இன்டர்வியூலாம் முடிஞ்சிச்சு ஓகே அப்படின்றப்ப நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ரெசண்ட் எம்ப்ளாயர் அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு உடைய அந்த ஒர்க் விசா ப்ராசஸ் அந்த நியூ எம்ப்ளாயர் வந்து அவங்களுடைய விசா ப்ராசஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கான அவுட் கம் வந்துருச்சு அப்படின்றப்ப நீங்கள் முறையாக உங்களுடைய கரண்ட் எம்ப்ளாயர்கிட்ட நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் பீரியடை வந்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கும் அவங்களுக்குமான இல்லை இந்த கான்ட்ராக்டில் ஜாப் கான்ட்ராக்டில் என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குதோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கரண்ட் எம்ப்ளாயர்கிட்ட நெகோஷியேட் பண்ணிக்கணும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து காமனாக உங்களுக்கு விசா அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் இல்லை ஒரு டூ வீக்ஸ் நோட்டீஸ் பீரியட் வந்து கட்டாயம் எம்ப்ளாயரோட நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த ப்ரெசண்ட்டாக உள்ள அதாவது கரண்ட் எம்ப்ளாயர் வந்து உங்களை வந்து புது வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுல வந்து எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ அது ரொம்ப தெளிவாக இருங்க அவங்க எதுவும் பிரச்சனைகள் பண்ண முடியாது என்ன ஒரு விஷயம்னா அவங்க அந்த பழைய எம்ப்ளாயர் அதாவது நீங்கள் இப்போ கரண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நீங்கள் புது கம்பெனிக்கு மாறுறீங்க அப்படின்றப்ப ஸோ இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக உள்ள எம்ப்ளாயர்கிட்ட உங்களுக்கு வந்து கான்ட்ராக்டில் வந்து ஏதாவது நீங்கள் இப்போ இமீடியட்டாக லீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இவ்வளோ வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை செட்டில் பண்ணணும் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மியூச்சுவலாக வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்து வந்துக்கணும் சரிங்களா நீங்கள் இப்போ வந்து காம்பன்சேஷன் வந்து கொடுக்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நோட்டீஸ் பீரியட் கட்டாயம் சர்வ் பண்ணி ஆகணும் என்ன ஒரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கரண்ட் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த விசா எஸ் பாஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸாக இருக்கட்டும் இந்த எம்ப்ளாயர் கரண்ட் எம்ப்ளாயர் வந்து கட்டாயம் கேன்சல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அவங்க கேன்சல் வந்து பண்ணாமல் இருக்க முடியாது கேன்சல் பண்ணால் மட்டுமே தான் உங்களுக்கு புது கம்பெனியில் வந்து புது விசா வந்து இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஸோ தாராளமாக வேலை மாறலாம் ஒரு ஒர்க் பெர்மிட்லேருந்து நீங்கள் எஸ் பாஸுக்கு தாராளமாக மாறலாம் எஸ் பாஸ் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் நீங்கள் தாராளமாக மாறலாம் அதில் எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லை இபியிலேருந்து இன்னொரு இபிக்குமே தாராளமாக மாறலாம் அதில் வந்து யாரும் உங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியவே முடியாது எம்ப்ளாயியை எந்த எம்ப்ளாயர்னாலையும் என்ன ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் பண்ணணும்னா நோட்டீஸ் பீரியட் வந்து சர்வ் பண்ணணும் இல்லை அந்த காம்பன்சேஷன் உங்கள் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து என்ன இருக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து மீறக்கூடாது ஸோ இது தான் ஸோ இன்கேஸ் இது ரெண்டு உங்களோடையும் எம்ப்ளாயராலையும் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வர முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு மீடியேட்டரை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அதாவது எம்ஓஎம் நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்றப்ப அவங்க வந்து ரெண்டு கேஸையும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபேரான ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இது தான் ப்ரொசீஜர் எங்களே இதே மாதிரி மற்றும் பயனுள்ள தகவலாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்